ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിന്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീക്കിൽ അതായത് ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ സിക്കിമിൽ തകർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കാരണം ടീസ്റ്റ നദിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിൽ അവിടെ സിക്കിമിലെ ഊർജ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ പവർ പ്രോജക്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസേൺസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വിവരം ടീസ്റ്റ നദിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ റിലേഷനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സിക്കിമിലെ ചുങ്താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാമാണ് ഈ ഒരു ടീസ്താ നദിയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു നദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹിമാലയ റീജിയൻസിൽ വലിയ ഹെഡ് വലിയ അതായത് വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സഹായത്തിൽ ഹൈഡ്രോ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൂട്ടാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പുനസ്ത സഞ്ജു സ്റ്റേജ് വൺ പൂന വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ പുനസ്ത സഞ്ജു സ്റ്റേജ് ടു പൂന ടു എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പവർ പ്രൊജക്റ്റുകളും കൊല്ലോങ് ചു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു പവർ പ്രൊജക്റ്റും ഭൂട്ടാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിക്കിമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ തകർച്ച ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തത് ഈ ഒരു പുന്ന പൂന വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും റൈറ്റ് ബാങ്ക് ഏരിയാസിലൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുകയും പല ഭാഗങ്ങളും സബ്സൈഡ് ചെയ്യുകയും ഹിൽ ഏരിയാസ് മണ്ണിൽ ഇടിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് അത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് ഇതുവരെ തീർന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡെലേ വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു സബ്സിഡൻസും മറ്റുമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാം അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വലിയ കൺസേൺസ് ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണതായിട്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഡാമിനെ കുറിച്ചും ബാരേജിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പൂന ടുവിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ഡാം എക്സ്കവേഷനും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പവർ ഹൗസിന്റെ വർക്കുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കിടക്കുവാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതേസമയത്ത് പൂന ടുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് നാല് ഒമ്പത് ശതമാനവും കോൺക്രീറ്റ് ഡാമിൻ്റെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും വർക്ക് പൂർത്തിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഫെറി സർവീസ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനധികം ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഫെറി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കരയിലേക്കുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫെറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നാഗപട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ കങ്കേന തുറൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എക്കണോമിക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെയും എക്കണോ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസിനെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും എന്നു കൂടി ഓർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു നാഗപട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള കങ്കേ സന്തുറൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫെറി സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബോട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ മുന്നേ ഇവിടെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാൽ ഇത് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ അത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു കാര്യം സഹായിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് വർദ്ധിക്കും ടൂറിസം വർദ്ധിക്കും പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കോൺടാക്റ്റുകൾ ജനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടും എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും രണ്ട് രാജ്യത്തും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാവുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഫെറി സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സിവിൽ വാറിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈവൻ സിവിൽ വാർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഫെറി സർവീസ് സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെസലിൻ്റെ പേര് എച്ച് എസ് സി ചെറിയ പാണി എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ക്രാഫ്റ്റാണ് നാഗപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കങ്കേ സന്തുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നൂറ്റി അൻപത് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ടൈമിനുള്ളിൽ കടക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എച്ച് എസ് സി ചെറിയ പാണി എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ചെറിയ പാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു നദിയാണ് ചെറിയ പാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസുമായി ഗോഡസ് സരസ്വതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സാക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നദിയാണ് ചെറിയ പാണി എന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെസലിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെസല് ഒക്ടോബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വെസലിൻ്റെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് വെക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ടൂറിസം എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കോൺടാക്റ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫെറി സർവീസ് സഹായിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക റിലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് കാണാം ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൾച്ചർ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് റിലീജിയസ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യയുടെ വളരെ അടുത്ത നെയ്ബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് ശേഷം വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയെ ഐ എം എഫും നമ്മുടെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് എന്നാൽ പല വിഷയങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള തമിഴ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായിട്ടുള്ള തമിഴ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ
ഇവർ ഇരുപത് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൗണ്ടൈൻസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മൗണ്ടൈൻസിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ പീക്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പതാക സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പം ഈ മൗണ്ടൈനിയേഴ്സ് ഇതിൽ പത്ത് സിവിലിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മൗണ്ടൈനിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സിക്സ് മൗണ്ടൈനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദവാങ് ചോസ്കേൽ കെവാൻ കൃഷ്ണൻ നെഫാൽ ദൂജി കദ്ദു തോങ്ചൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പീക്കുകൾ കയറിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് അല്ല ആറുപേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോലെ കയറിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പീക്കുകൾ ഈ വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാണ് അർമ കൊണ്ട പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അർമ കൊണ്ട പീക്ക് എന്ന് വെച്ച് ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അർമ കൊണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ മധുകുല കൊണ്ട സബ് റേഞ്ചിൻ്റെ അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൻ്റെ സബ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മധുകുല കൊണ്ടയുടെ സബ് റേ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അർമ കൊണ്ട വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ കൊണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അർമ കൊണ്ട അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു പീക്സ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്ടൻ മൗണ്ടെയിനും ഗോദാവരി റിവറും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ അമ്മ കൊണ്ട പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ലോക്കൽ നേറ്റീവ്സിനെ സീതമ്മ കൊണ്ട എന്ന പേരിലൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ അമ്മ കൊണ്ട പീക്കാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പീക്ക് അത് ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് മൗണ്ട് റിയോ പുകയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടെയിൻ പീക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസിൽ ഉണ്ടായില്ല സെർക്ക് സെസ്കർ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു മൗണ്ടെയിൻ പീക്കാണ് മൗണ്ട് റിയോ പുകയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് സെസ്കർ റേഞ്ചിലാണ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പ്രദേശത്തായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് മീക്കാറാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ പീക്കാണ് റിയോ പുകിൽ എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെതർ കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിൾ ആണ് കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി പറ്റും മഞ്ഞൊക്കെ മൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ മൗണ്ട് റിയോ പുർഗിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്താണ് മൗണ്ട് ജോങ്സോങ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് മൗണ്ട് ജോങ്സോങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജാനക് സെക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീക്കുകളിൽ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു ജോങ്സോങ്ങിനുള്ളതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ചൈനയുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഏരിയയിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ജോങ്സോങ് പീക്കിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്കിമിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിക്കിമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പീക്കാണ് ജോങ് ജോങ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളിലൂടെയും വാലീസിലൂടെയും ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിലും മഞ്ഞുമലകളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പീക്കിൻ്റെ ലെവലിൽ എത്തുക എന്ന് കൂട്ടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ജോങ് ജോൺ പീക്ക് എവിടെയാണ് സിക്കിമിലാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പീക്കുകളുടെ പേര് വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്നു അതും അതേത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്വിക വിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യു
അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഓഫ് അദ്വിക്ക നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു എന്താ ടൗണിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് അത് കാരണമായി എന്നുകൂടി ഓർത്തുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ ഫുൾ സ്കെയിലായിട്ടുള്ള മിസൈൽ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊരു മേജർ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടായി മാറി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക് മാറി റഷ്യയുടെ കൈകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ വാർത്തയിലുണ്ടായ ഈ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമേഴ്സിനെ സെക്നെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഈ ഒരു നാനോപോർ സീക്വൻസിങ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു നാനോപോർ സീക്വൻസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് മൂന്നാം തലമുറ ടെക്നോളജിയാണ് നാനോപോർ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് വലിയ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡുകളെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനോപോ സീക്വൻസിങ്ങിന് പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡി എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നാനോപോറിലൂടെ കടന്നുവിടും അതായത് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എയോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നാനോപോറിലൂടെ കടന്നു വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആക്ച്വലി അതിന് സീക്വൻസ് എടുക്കും എന്നുകൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനോ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വാരം അപ്പോൾ നാനോ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളോ ആണ് ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ മെമ്പ്രെയിനിലുള്ള അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് പ്രകാരം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ സീക്വൻസ് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നാനോപോറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് പിന്നീട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോ ഒരു ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതമാണ് സ്റ്റർജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്റ്റർജൻ ആണ് ഈ നാനോപോർ കലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേജ് എന്നും എന്താണ് നാനോപോർ സീക്വൻസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി കോഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ നെതർലൻഡ്സിലെ ഉച്ചരച്ചിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സെർജൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാനോപോർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്യൂമേഴ്സിനും ക്യാൻസേഴ്സിനും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ ട്യൂമറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്ന് ഓർത്തുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയെ റവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ട്യൂമറിൽ നിന്നും ഒരു സെല്ലിനെ എടുത്ത് നമ്മളതിനെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് നാനോപോ സീക്വൻസിങ് വഴി നമ്മൾ സ്റ്റേജനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്യാൻസറിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കണേ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അത് നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് എത്ര നീളത്തിലുള്ളതായാലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീനോമുകളെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളെയും കൃത്യമായിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വളരെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല വളരെ
പ്ലേറ്റ് ടെക്നോണിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏർത്ത് ക്വാക്കിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഈ ഒരു വാർത്തയിലുള്ള ഫോൾട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏർത്ത് ക്വാക്ക് ഉണ്ടായ പ്രദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള ഹിന്ദു കുഷ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു കുഷ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹിന്ദു കുഷ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നിന്നത് ഈ ഒരു ഹിന്ദു കുഷ് മലനിരകളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും തജിക്കിസ്ഥാനിലുമായിട്ടാണ് ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ പീക്കുകൾ ഇവിടെയാണ് ഏകദേശം ആറായിരം മീറ്ററിന് മേലെ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പീക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഒരുപാട് മഞ്ഞു മലകൾ മഞ്ഞുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വഖാൻ ഗ്ലേഷ്യർ ഫെറ്റ്ചെങ്കോ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുകുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സെൻട്രൽ ഏഷ്യ പ്രദേശത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നതും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നൽകുന്നതും ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി വെള്ളം നൽകുകയും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുകുഷ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് വെറും ഒഴിഞ്ഞല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്നോ ലെപ്പാട് മാർക്കോ പോളോ ഷീപ്പ് അഫ്ഗാൻ ഫെറിട്ടറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഈ ഒരു ഹിന്ദുകുഷ് പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പൂറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നൂറ് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് എപ്പോഴും അടിയും പിടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അവിടെ ഉണ്ടായ ഏർത്ത് ക്വാക്ക് ഫോൾട്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജിയോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോക്കുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലാവാം ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് ഇത് മറ്റൊരു ബ്ലോക്കാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ ചിലപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ആവാം കുത്തനെ ഉണ്ടാവാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആംഗിളിൽ ഉണ്ടാവാം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്ലോക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു ബ്ലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡർ ഈ ഫോൾട്ട് വരുന്ന പ്രദേശത്ത് ആക്ച്വലി ലോക്ക് ആയിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സ്മൂത്ത് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്മൂത്തായി തോന്നുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൂവാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ എനർജി ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അക്യുമുലേറ്റ് ആയി അക്യുമുലേറ്റ് ആയി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങ് സ്ലിപ്പ് ആയി പോകും ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് പ്ലെയിനിലൂടെ ഇതങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങ് സ്ലിപ്പ്
മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ എത്രമാത്രം സ്ട്രെസ് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എർത്ത് ക്വാക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് രണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് അങ്ങ് ഉണ്ടായി അത് അവിടെ എർത്ത് ക്വാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കെ ഐഡിയ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എർത്ത് ക്വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആംഗിളാണ് ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് വോൾ ബ്ലോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ പെട്ടെന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൗണ്ടെയിൻ ബെൽറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവ ഈ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ഫോർമേഷനും മറ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൗണ്ടെയിൻ റീജിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ടാണ് ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ട് എന്തിന് കാരണമാവാം ഏത് ക്യാക്കിന് കാരണമാകാം എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോൾട്ടുകൾ വളരെ വലിയ സൈസ് ഉണ്ടാവാം വളരെ കിലോമീറ്ററോളം പോകുന്നതാണ് ഓർത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോൾട്ടാണ് ഹിമാലയൻ ഫ്രണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി പ്രദേശം വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഹിമാലയൻ ഫ്രണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എർത്ത് ക്വാക്കുകൾക്ക് വളരെ സിവിയർ ആണ് അപ്പോൾ വലിയ എർത്ത് ക്വാക്കുകളും വളരെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ക്വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഫോൾട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ക്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വാൾദീവിയ എർത്ത് ക്വാക്ക് ആണ് ചിലിയിലാണിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ടുകളിൽ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പെട്രോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രസ്റ്റ് ഫോൾട്ടുകളിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കണതിന് അപ്പോൾ എർത്ത് ക്വാക്കിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു എർത്ത് ക്വാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എർത്ത് ക്വാക്കിനെ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായാലേ ആദ്യത്തെ എർത്ത് ക്വാക്ക് ആ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സഡൻ ഉണ്ടാവുന്ന എർത്ത് ക്വാക്ക് ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ക്വാക്ക് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ എർത്ത് ക്വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എർത്ത് ക്വാക്ക് പെട്ടെന്ന് സഡൻ എനർജി റിലീസ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രെമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വാക്കുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് എർത്ത് ക്വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എർത്ത് ക്വാക്ക് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ക്വാക്ക് ആകാൻ കാരണം വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ലോക്കായി 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 അവിടെ സ്ട്രെസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് നമ്മളുടെ ഘർഷണത്തെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് സ്ലിപ്പായി പോവുക എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സ്ലിപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സഡൻ
ഈജിപ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രസ് കൈവരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ടയർ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരു ഗോൾഡൻ ടയർ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ടാണ് ഈജിപ്ത് മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലമേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് കരൾ വീർക്കുന്ന അസുഖമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് എച്ച് സി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലഡ് ബോൺ വൈറസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ബ്ലഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽസ് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബ്ലഡ് ഒരാൾ രോഗമുള്ള ഒരാളുടെ രക്തം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് വളരെ അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതിൻ്റെ അക്യൂ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വർഷങ്ങളോളം പത്ത് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആൾ മരണപ്പെടാം എന്ന് കൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവർ പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സിറോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ലിവർ ക്യാൻസറിനൊക്കെ കാരണമാകാം എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിലവിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് വാക്സിൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് മാസങ്ങളോളം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും വേഗം വന്ന് വേഗം പോകും ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്രോണിക്കായി മാറും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി ഈ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഉണ്ടോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഈജിപ്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് വാർത്തയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീം അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീം അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീം അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പ്രദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പിക് ബോത്ത അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്താണ് സന്ദർശിച്ച സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച വരുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് അതിലേക്ക് മൗറീഷ്യസും ഓസ്ട്രേലിയയും ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഐ ഒ ആർ റിം അസോസിയേഷൻ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി മെമ്പേഴ്സായി മാറി ഇന്തോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ യമൻ താഞ്ചാനിയ മഡഗാസ്കർ മൊസാംബിക് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു അപ്പെക്സ് ബോഡി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഐ ഒ ആർ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റിം ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഐ ഒ ആർ എയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റിം അസോസിയേഷനിലെ
എൺപത് ശതമാനം സീബോൺ ട്രേഡ് കടൽ വഴി പോകുന്ന ട്രേഡുകളുടെ എൺപത് ശതമാനവും പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിലൂടെയാണെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ട്രേഡിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ മേജർ ട്രേഡ് റൂട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ മിനറൽസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആർക്കാണോ ഹോൾഡ് ഉള്ള ആൾക്കാണോ കൺട്രോൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുക എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനർജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം എനർജി റിസേർവ്സിൻ്റെ ഓഫ് ഷോർ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് റിസർവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമുള്ളത് ഈ ഒരു ഓഷ്യനിലാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കൂടാതെ ഒരുപാട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഫിഷറീസിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാച്ച് മൊത്തം പിടിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഫിഷേഴ്സിനെയും പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കോറൽ ീഫുകളും മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റുകളും സീഗ്രാസ് ബെഡുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ ഒ ആർ എ പല മേഖലകളിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പല മേഖലകളിലും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഒ ആർ എ അതിൽ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ സോറി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഒ ആർ എയുടെ ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കും ഒരു ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫോറോ ഒക്കെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് ടൂറിസം കൾച്ചർ എന്നാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ടൂറിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഒ ആർ ഐക്ക് ഒരു ടൂറിസം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും കൾച്ചറിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് മാരി ടൈം സെക്യൂരിറ്റി മേഖല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് മാരി ടൈം സെക്യൂരിറ്റി കടലുള്ള സുരക്ഷിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാരി ടൈം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുവഴി പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവ പ്രദേശമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഫിഷറീസിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോകത്ത് മൊത്തം പിടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഫിഷറീസിലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരണം കാരണം മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് 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 മത്സ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഷറീസ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ പ്ലാൻ ആക്ഷൻ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനും ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഒ ആർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുക മറ്റൊന്നാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഐ ഒ ആർ എയ്ക്ക് ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കോറൽ റീഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മറ്റൊന്നാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ആർ ആൻഡ് ഡിയിലുള്ള സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഒ ആർ എ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ബോഡിയും
ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റഡാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതാണ് റോ വരുന്ന റോക്കറ്റുകളെയും ഷെല്ലുകളെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് വരുന്ന ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് മിസൈൽ ലോഞ്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മിസൈലിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സ്വയായിട്ടും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് മിസൈലിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും മിസൈൽ നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ അയോൺ ഡോം ഒരു ഫെയിലിയർ ആയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അയോൺ ഡോമിന് ഒരേ സമയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിസൈലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ ഇരുപതോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആയിരക്കണക്കിന് മിസൈലുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയോൺ ഡോമിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുക എങ്ങോട്ട് വിടണം എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അയോൺ ഡോമിനെ അവർ തകർത്തത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വനം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് രജിസ്ട്രിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എനിക്ക് തരും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ ക്രൈമിലുള്ള ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ട്രേഡബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ആ വിവരം അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ അതിന് ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതായത് പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻവോൺമെൻറ്റിലും പല പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ആരാ വാങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് പണിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ വെട്ടുന്ന മരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ അഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം അവരുടെ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മൊത്തം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ബിൽഡിങ് വന്നു ഇത് വെച്ചാലും വെച്ചാലും അവർക്കൊരു മൂന്ന് ഹെക്ടർ മാത്രമേ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ബാക്കി രണ്ട് ഹെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഹെക്ടർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയും തീരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആക്കിയതിന് വഴി എനിക്ക് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് രണ്ട് ഹെക്ടർ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് പൈസ തന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തിന് എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ട
ജൂൺ അഞ്ചിലാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവിയോൺമെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഡേയിലാണ് ലൈഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു പാൻ ഇന്ത്യ മിഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലും പ്രാക്ടീസസും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി വന്നു എത്തുക അപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എൻവിയോൺമെൻറ്റലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവക ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അട